tano kwa Tanzania zilizokuwa zikilenga miradi mbali mbali ya elimu. Kura hiyo ilikuwa inatarajiwa kupigwa jana lakini tayari kulikuwa na mgawanyiko mkubwa kimawazo ikiwa benki hiyo iidhinishe mkopo huo kwa Tanzania ama la. Taarifa za kuahirishwa kwa kura hiyo kumekuja siku chache baada ya shinikizo kutoka kwa wanaharakati wa Tanzania na wa kimataifa waliokuwa kitaka benki hiyo isitoe mkopo huo kwa serikali kutokana na kile walichokiita kuwa ni sera na sheria ya elimu ya kibaguzi. Sasa tuangalie kidogo hapa Tanzania ni ya 17 Afrika katika idadi ya wasichana wanaopata mimba za mapema. Kati ya mwaka 2003 na 2011 wasichana 1055 waliacha shule kwa kuwa wajawazito. Idadi kubwa walikuwa wasichana wa shule ya msingi kati ya miaka 13 na 15. Zito Akabwe ni mbunge na kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo ambaye pia ameiandikia Benki ya Dunia kutaka fedha hizo kuchelewesha na hii hapa ni mahojiano yake. Kwanza ni dhahiri kwamba eh, mkopo wa Benki ya Dunia kwa ajili ya elimu Tanzania utafaidisha watoto wengi sana. Lakini pili kama ukitekelezwa kwa namna ambavyo umepangwa sasa hivi utabagua pia watoto wengi sana. Na hoja yetu ya msingi ni kuboresha. Hoja yetu sio kuzuia mkopo. Kwa sababu kwa namna ambavyo mkopo umetengenezwa maana yake ni kwamba watoto wa kike wa Tanzania ambao watapata ujauzito njia yao mbadala ya kupita itakuwa ni kwenda kuwa wapishi kwenda kuwa wasafishaji, kwenda kuwa wafumaji, kwenda kuwa washonaji na hatuwezi kutengeneza taifa la kuwafanya watoto wa kike kwa sababu tu ya kupata ujauzito asiweze kuwa na chaguo katika elimu. Tunachokitaka ni kwamba mkopo utengenezwe kwa namna ambayo kila mtoto wa kike aliyepata ujauzito awe na haki ya kuchagua elimu aitakayo. Kwa hiyo kama swala ni hiyo misingi ambayo unasema unahisi benki ya dunia haioni Hayoni umuhimu wa masuala yenu ambayo yatoa. Kwa kwamba e, mkopo huu ulizuiwa toka mwaka 2018 na makamu wa rais wa Benki ya Dunia alikuja Tanzania na kuzungumza na rais Magufuli pamoja na hilo pia pamoja na sheria ya takwimu. Na tuliamini kwamba Benki ya Dunia wameelewa kwamba tunahitaji watoto waweze kusoma bila ubaguzi na bila unyanyapaa tumeshangaa sana kuona e, nyaraka za mkopo ni zile zile zilizokataliwa mwaka 2018 na, na ndio maana tunataka bodi ya benki ya dunia izuie mpaka hapo marekebisho yatakapofanywa ili mkopo huo uweze kuendelea lakini pia ni jambo la msingi kueleza kwamba benki ya dunia inataka kutoa matrilioni ya fedha haya kuipa serikali ya rais Magufuli mwaka wa uchaguzi hii ni sawasawa na ku, na ku na kuwaunga mkono na tumeshuhudia kwa kipindi cha miaka minne serikali hii imekuwa ikikandamiza haki za watu uhuru wa habari haki ya kufanya siasa kwa tunadhani kwamba benki ya dunia inapaswa kuwa makini na namna gani ambavyo na wakati gani inatoa fedha kwa serikali za nchi za Kiafrika lakini hilo huna ushahidi una hisia tu kwamba itatumika kisiasa una ushahidi wa ni na ushahidi kwa sababu kwanza kwa mujibu wa nyaraka za mkopo zinatengenezwa shule e, elfu moja, shule mpya elfu moja. lakini ukisoma kwa undani kiuhakika si shule mpya kuna vyo ambavyo vilikuwa ni vyo vya chama cha mapinduzi vinaitwa FDCs ambavyo ndio vinageuzwa kuwa wafaidika wa, 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 wa mkopo huo. So jambo kama hilo maana yake ni kwamba unawapelekea fedha chama cha mapinduzi kwa sababu hivyo itabidi vinunuliwe, CCM walipwe na ni sawa na kutumia fedha za benki ya dunia ambayo ni mkopo kuweza kuipa CCM iweze kuendeleza eh, mambo ambayo inayafanya katika nchi yetu. Usi si fedha tu ambayo inatolewa kama kama ya kupewa tu ni mkopo ambao kila raia ataulipa. Kwa ni lazima utoe matunda ambayo yanastahili. Na kuna baadhi ambao wanahisi kabisa kwamba huna uzalendo. Kwa nini swala kama hilo msimalizane ndani? Lazima utoke nje ukatoe malalamiko yako kwa watu wa nje. Huko ndani hakuna uhuru wa kuzungumza. Tumekwambia kwamba hata uwezo wa kufanya mikutano ya kawaida ya vyama vya siasa hakuna. Mijadala e, imegubikwa na chama cha mapinduzi tu leo kienda kwenye ukitaka kufanya mikutano huwezi kuruhusiwa huko ndani hakuna hayo mazingira sawa ya kuweza kukaa na kujadiliana na kukubaliana lakini pia ni muhimu sana e, wakosoaji wa, wa harakati hizi wa wafahamu uzalendo sio kwa serikali uzalendo ni kwa taifa
Kwa tunapotaka vitu virekebishwe kwa ajili ya taifa, maana yake ni kwamba sisi ni wazalendo bora zaidi. Na hakuna uzalendo ulio uzalendo bora kama uzalendo wa kuikosoa serikali ambayo inaongoza taifa lako. Ni kiongozi wa chama cha upinzani cha AC Mbala taifa la ndege nchini Tanzania leo limetangaza kwamba itabidi liakhirishe safari yake ya kwanza kutoka Dar es Salaam hadi China kutokana na wasiwasi wa virusi vipya vinavyofahamika kama coronavirus. Kufikia sasa virusi hivyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 130. Wakati huo huo waziri wa afya ya Tanzania leo mjini Dodoma ameelezea namna serikali imejiandaa kupambana na virusi hivyo. Waziri alielezea kwamba nchi inafahamu kuna watu muhimu ambao virusi hivyo vinaweza kuingia nchini na kwa hiyo vifaa muhimu vya kuwapima watu joto la mwili vimepelekwa katika sehemu hizo ili kuwakagua abiria wote wanaoingia nchini Tanzania. Na sisi tumebainisha maeneo ya hatari <coughs> hapa nchini kuwa ni matatu, kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam, kiwanda cha ndege, kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro, Kia pamoja na kiwanja cha ndege cha Mwanza. Kwa hiyo hayo ndio maeneo makubwa matatu ambayo tumeyaona ni hatarishi. Jambo jingine ambalo tumelifanya katika ufuatiliaji wa ugonjwa huu na magonjwa mengine kutoka maeneo ya ufuatiliaji na yoyote atakayehisiwa kuwa na dalili za ugonjwa huu sampuli zitafikishwa kwenye maabara ya taifa kipimo ni waziri wa afya nchini Tanzania Umi Mwalimu na sikia nchini Rwanda ambapo uchumi wa nchi unazidi kunawiri na umekuwa uh, kwa zaidi ya asilimia saba kila mwaka katika kipindi cha miaka ishirini iliyopita imani ya kufanya biashara katika nchi hiyo imesababisha ukuaji wa sekta ya sanaa huku kazi za zamani na za kisasa za wasanii wa Rwanda zikipata wanunuzi wa kimataifa ambao pia wanawekeza katika tasnia hiyo Beryl Wambani anasimulia zaidi Sanaa inapatikana kila mahali nchini Rwanda iko barabarani katika majengo ya biashara na hata majumbani. Hii imefungua fursa mpya za ubunifu na za kibiashara kwa Wanyarwanda ambao ni wasanii, wauzaji na pia wamiliki wa nyumba za maonyesho ya sanaa. Well, we... Mwanzoni tuliunda orodha ya bidhaa ili kutuongoza, lakini kwa sababu sanaa hiyo inategemea mambo mengi, inatoa nafasi kubwa kwa wasanii kubadilisha mambo. Zinagarimu kati ya dola mbili hadi dola hamsini za Marekani wakati mwingine tunapata mitindo kubwa na ya kipekee ambayo huuzwa kwa karibu dola mbili. Hitaji la kazi za sanaa za hapa linazidi kukua na imesababisha ongezeko la idadi ya nyumba za sanaa na hafla za maonyesho. Mwaka 2018 jumla la sanaa la kisasa lilifunguliwa mjini Kigali kuonyesha kazi za wasanii wa Rwanda sanaa za kipekee huuzwa kwa hadi dola elfu hamsini za Kimarekani. Mwaka 2012 Imano na Innocent waliamua kuanza kuuza sanaa za Rwanda kwa soko la kimataifa kwa mara ya kwanza kabisa. Sanaa hii inaitwa Living Treasure. Nimetumia sehemu ya kompyuta inayofahamika kama motherboard kuashiria jinsi sekta ya teknolojia ilivyokuwa nchini. Nimetumia sokwe na kijani kibichi kuashiria hatua za uhifadhi wa mazingira. Katika miaka hivi karibuni, sana kutoka Afrika imeonekana kuwavutia watu kote ulimwenguni. Na huku wanunuzi wa kimataifa sasa wakivutiwa mno na sanaa ya Rwanda inaonekana ina uwezo wa kuchukua nafasi kubwa katika biashara hii ya mabilioni ya dola. Barolombani BBC. Mata wa Tanzania Aston Villa inasubiri kujua watacheza na nani fainali. Villa walipata magoli mawili kwa moja katika mkondo wa pili na kuwa na jumla ya magoli matatu dhidi ya mawili ya Leicester. Mahmoud Hassan Trezeguet ndiye aliyefunga goli la ushindi dakika za lala salama. Nam, ingawa hakufunga goli katika mechi yake ya kwanza na klabu ya England, Bwana Samata alivutia mashabiki wengi nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Huko mtaani alikokulia watu walikusanyika katika uwanja wa mpira ili kufuatilia mechi